তো আপনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ আপনার কাছে আমরা শিশুদের বিষয়টি বেশি করে শুনতে চাই কিভাবে আসলে শিশুদেরকে প্রটেক্ট করতে হয় বা প্রতিরোধ করতে হয় বা তাদেরকে কিভাবে নিয়ম কানুন মানতে হয় তাদের অভিভাবকদের জন্য সেই পদ্ধতিগুলো যদি বলেন এটি ভাইরাল আক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করা হয় এটি সবচেয়ে দুষ্কর ব্যাপার খুবই কঠিন ব্যাপার কারণ আমি দুষ্কর বলবো না আমি বলবো যে কঠিন ব্যাপার জি কারণ ধরেন একজন বৃদ্ধ বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক তাকে কিন্তু বোঝানো যায় যেমন হাঁচি দিলে আপনি এভাবে হাঁচিটা মুছবেন না বা কোনো রুমাল দিয়ে বা ন্যাপকিন দিয়ে আপনি এটা মুছবেন বা এই যে এলবো যে আছে এলবো দিয়ে আপনি করতে পারেন আপনার হাতে যদি কিছু না থাকে কিন্তু এটা তো একটা বাচ্চাকে বোঝানো খুব ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার যে তার জন্য সবসময় অভিভাবকদের কিন্তু আমাদের বাচ্চাদেরকে গাইড করতে হবে আর আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের যারা হাঁচি কাশি দিচ্ছে যেসব বাচ্চারা তাদেরকে দরকার পড়লে আমরা কিছুদিন স্কুলে দেব না যাতে অন্য বাচ্চাদের আক্রান্ত করতে না পারে তারপর খাবার যেমন আপনার এটা আপনি তো জানেন যে করোনা ভাইরাস যেটা আছে বা যে কোনো ভাইরাস এই ধরনের জুনোটিক ডিজিজ জুনোটিক মানে হলো যে অ্যানিম্যাল থেকে অ্যানিম্যালে হয় অ্যানিম্যাল থেকে মানুষে হয় তো এটা হলো যেমন আমাদের একসময় এসছিল যে আগে যেমন সার্স ভাইরাস জি তাই না যেটা সিভিয়ার অ্যাকিউ রেসপাইটারি সিনড্রোম যেটা সিভেট বিড়াল থেকে হতো আর আরেক সময় এসছিল সারা পৃথিবীতে মার্স ভাইরাস যেটা মিডল ইস্ট রেসপাইটারি সিনড্রোম বলতো তা এখন এই ওইটা কোর থেকে ক্যামেল থেকে তো মানে উট থেকে তো এখন এই ধরনের আমরা করোনা ভাইরাসের উৎস কিন্তু এখন আমরা খুঁজে পাইনি তবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে বাদুর হয়তো একটা পসিবল উৎস হতে পারে বাদুরের জুনোসিস থেকে আসতে পারে এখন এই ভাইরাসগুলি থেকে এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে খাবার দাবারের মধ্যে মাংস যেগুলি আছে সেই যে কোনো মাংসই হোক বা যে কোনো এই আমরা যেটা খাই সেটা ভালো করে কুক করতে হবে তারপর আমাদের খেতে হবে এবং বাচ্চাদেরকে ওরকম ওয়েল কুকড ফুড খেতে দিতে হবে আমরা আধুনিক যুগে দেখি অনেক বাচ্চাদেরই একটা টেন্ডেন্সি যে আমরা যারা স্টেক খাই তারা হাফ কুকড ভেরি লিটল কুকড কাঁচা কাঁচা জিনিস আমরা খাওয়ার প্রতি খুব আগ্রহী আমার মনে হয় আমাদের এই ব্যাপারে একটুখানি সচেতন হতে হবে যেমন এবং সেটা শুধু শিশুদের ক্ষেত্রে নয় সকলের জন্য সকলের ক্ষেত্রে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াতে যারা বেড়াতে যায় বা বাইরে যারা বেড়াতে যায় তারা গিয়ে বলবে যে আমাদের আমাকে একেবারে একেবারে হালকা লাইট কুকড আপনি স্টেক দেবেন তখন সেটা অলমোস্ট কাঁচা একটা মাংস তারা কিন্তু খেতে পছন্দ করে এবং স্টেক কিন্তু তখন এইটা থেকে যে আমাদের সংক্রমণ হতে পারে বিভিন্ন রোগে সেই বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত আমরা এই প্রতিরোধের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আবারও শুনব অনেক দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন সেরকম কিছু প্রশ্ন আমরা ধারণ করে রেখেছি আমরা প্রশ্নগুলো শুনব এবং আপনার মাধ্যমে সেগুলোর উত্তর শুনব আমরা ভিডিও কোশ্চেনগুলি দেখব সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস যে ভয়াবহ একটা রূপ ধারণ করছে বা সারা বিশ্বের মানুষ বর্তমানে আতঙ্কিত যে আর বর্তমানে এখন আমাদের বাংলাদেশে বা আমাদের যে শিশুদের বাচ্চাদের যে করোনা ভাইরাসটা হওয়া বা হবে বা আমরা যে বুঝব এরকম লক্ষণগুলো কি স্যার এটা যদি একটু জানাতেন তাহলে আমরা একটু উপকৃত হতাম আমার বাচ্চা যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় তাহলে আমি কী চিকিৎসা নেব এটার আমি জানতে চাচ্ছি স্যার আপনার কাছে যে একজন বাচ্চার করোনা ভাইরাস রোগ হলে কি কি লক্ষণ দেখা দেয় আকার হিসেবে যেমন সার্স এসেছিল মার্স এসেছিল তেমনি এখন আমাদের সাধারণ করোনা ভাইরাস দিয়ে আক্রমণ হলেই যে আমাদের ঘাবড়াতে হবে এমন কোনো কথা নেই তবে যে নোবেল করোনা ভাইরাস সেটা আমাদের দেশে আসেনি এবং এটা নিয়ে আমাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই আমরা যথেষ্ট পরিমাণে আমরা প্রোটেকশান দিচ্ছি এয়ারপোর্ট তারপরে বর্ডার বিভিন্ন জায়গায় আমরা এটা যাতে আমাদের দেশে না ঢুকতে পারে এখন বাচ্চাদেরকে প্রোটেকশান সায়েন্স সিমটমসের ব্যাপারে যেটা হবে যে আমাদের যদি বাচ্চাদের সাধারণ সায়েন্স সিমটমস নিয়ে করোনা ভাইরাস আমাদের আক্রমণ করতে পারে সেটা হলো যে আমাদের সর্দি কাশি জ্বর হাঁচি কাশি এবং বেশি যদি গুরুত্বপূর্ণ সাইন সিমটমস যেটা হতে পারে সেটা হলো যে আমাদের রেসপাইটারি ডিস্ট্রেস বা শ্বাসকষ্ট অ্যাকিউট শ্বাসকষ্ট আমরা যেটা মেডিকেল ভাষায় বলি অ্যাকিউট রেসপাইটারি ডিস্ট্রেস আর আরেকটা হতে পারে এটা আলটিমেটলি আমাদেরকে অন্য অর্গানগুলি ধরে ফেলে কিডনি এবং ইত্যাদি যখন আমরা আইসিউ কিংবা এইচডিউ কিংবা আইসোলেশন ইউনিট থেকে তখন আমরা এটা নেওয়ার চেষ্টা করি 
তো সেই ধরনের সম্ভাবনা খুব কম কারণ আমাদের দেশে এখনো করোনা ভাইরাস আসেনি আমাদের যেটা করতে হবে যে সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি থেকে যাদের বাচ্চাদেরকে মুক্ত রাখা যায় সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে আমরা যেমন মেলাতে যাই কিংবা বাণিজ্য মেলায় যাই কিংবা আমরা কোনো একটা মার্কেটে যাই সেখানে আমাদের বাচ্চাদেরকে প্রোটেকশান দিতে হবে যে সেখানে অনেক ক্রাউডের মধ্যে অনেক লোকজনের মধ্যে যাতে বাচ্চারা খুব বেশি না যায় এবং গেলেও যারা যাতে তারা প্রোটেকশানটা দেওয়া শেখে প্রোটেকশানটা তাদেরকে সব সময় আমাদের টিস্যু কিংবা এই ধরনের আমাদের এখন টিস্যু ইউজ খুব বেশি আমরা করি সেটা দিয়ে বাচ্চাদেরকে সব সময় আমরা প্রোটেক প্রোটেকশানের মধ্যে রাখবো হাত ধোবো সব সময় হাত ধোয়াটা সাবান দিয়ে বাচ্চাদের যে পুষ্টি পুষ্টিটা আমাদের এনসিওর করতে হবে পুষ্টি ভালো থাকলে সেই বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ যে কোনো রোগেরই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস